Thailand has the potential to become trade and transport hub in the region, according to the framework on the ASEAN Mekong Basin Development Cooperation. Comparing to the other members in the region, Thailand possesses the best and longest multimodal transportation network at a total length of 200,000 kilometers. However, the current high capacity rail transit system do not cover the entire stretch of the country. The current ratio and the national logistics cost to the GDP remains high at 18%. This inspired the instigation of nationwide environmentally friendly rail transit system to enhance rapidity, safety and energy efficiency. the opposite Wei Chachiva government, the Ministry of Transport and the Ministry of Finance are more than ready to push forward the two pioneering high-speed rail projects Bangkok Chiang Mai and Bangkok Rayong and offer opportunities for public-private partnership to concretize them. Ratnakorn Sri Ayutthaya, Lopburi, Nakorn Sawan, Pichit, Pitsunulo, Uttaradip, Pray, Lampang, Lampoon, Chiang Mai. The first investment worthiness high speed rail project. The route leading you to the charm of Lanna. A dynamic and lively city. Industrial development in harmony with the environment. The second route passing Bangkok, Chat Chung Sao, Chonburi, Pattaya and Rayong. Investment with a clear chance of success. Unstoppable and burgeoning mobility.
strengthen regional and provincial economies. Driven by a green choice of transport. On 27 April 2010, a resolution on the State Railway of Thailand's Rail Infrastructure Development Plan urgent phase with investment of more than 176,808 million baht was approved by the Cabinet. On 14 September 2010, the Cabinet sanctioned the establishment of and gave consent to a coordinating committee to consider the implementation of public-private partnership and conduct a market-sounding session for high-speed rail projects. On 2 December 2010, the Government organizes a market-sounding session for the development of two initial high-speed rail projects. Views and suggestions obtained today will help us better consider the way forward and explore workable options for the sustainable growth of Thailand. ประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเดินทางทั้งภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำขุนซึ่งไทยมีระบบโครงข่ายคมนาคมที่ดีที่สุดที่มีความยาวรวมกว่า 200,000 กิโลเมตรแต่การพัฒนากิจการรถไฟไทยซึ่งสามารถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าคราวละมากๆยังมีโครงข่ายที่ยังไม่ครอบคลุมจนทำให้ในปัจจุบันมีต้นทุนด้านโลจิสติกเกือบร้อยละ18ของ GDP ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่เราจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการขนส่งของประเทศไทยด้วยระบบการขนส่งที่มีความรวดเร็วปลอดภัยและลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วันนี้รัฐบาลโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังพร้อมแล้วที่จะผลักดันรถไฟความเร็วสูงทั้งสองเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพประยองให้เป็นจริงขึ้นมาโดยพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในเส้นทางที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพกรุงเทพอยุธยาลบบุรีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์แพร่ลำปางลำพูนเชียงใหม่จุดหมายปลายทางแรกที่คุ้มค่าแก่การลงทุนสายทางสู่กลิ่นอายแห่งล้านนาเมืองที่มีชีวิตด้วยชีพจรที่ไม่เคยหยุดนิ่งผสานการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยืนหยัดเคียงคู่ธรรมชาติสายที่สองกรุงเทพฉะเชิงเซาชนบุรีพัทยาระยองความเหมาะสมในการลงทุนที่เห็นภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจจุดนิ่งล้ำหน้าด้วยการเติบโตอย่างไม่หยุดยัง้งพร้อมขับเคลื่อนอย่างเต็มศักยภาพสู่อนาคต27เมษายน2553คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทยระยะเร่งด่วน 176,808 ล้านบาทกันยายน2553คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPP กับโครงการรถไฟความเร็วสูงและในวันนี้คือการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในโครงการรถไฟความเร็วสูงสองสายทางแห่งอนาคตทุกความคิดเห็นของภาคเอกชนและภาครัฐณสถานที่แห่งนี้คือการเปิดฉากสู่อนาคตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน